السلام علیکم گلی راج مراغش وشی سو بگو من کائنات فقیر محمد ایک بری پدش مہنگا ساڑیا وشت کنا گلی راج ایک نو کی رو چک نو کی سو بے تہا سنچ پیش اللہ تعالی لک منت گریں کہ مارش مار ایک نو کی رو چک نو کی سو بے داتا اچھو کہ کوئی دل نظام نے مگمت چارے کہ ہم اکروچ روچ در کے شہ پہ تہاریا گار کنتے اور مارش مار ہم اسے کین رسی میں ہر چواری کشتا ایک وشی ہستے گلی راج انچو کشمہ سر پہ دیتا ہم اکروچ مقصو امتی مراغش بنداد کنیں چتا چتا پیڑا چھے ہم گرنچے میں امانا نہ دعوت دیں کبھی جتو کوشی ستا کے میں مراغی شوان بے گزی وہ ایک دوانی سر پہ دی مارش ماں تک سر پہ بھی مروچی کی مراغشی حوالے اگب بھی بھی میں یک اشا وطی زندے حوالے اگب کنے کہ زندے چینجی زانی حوالے اگب کنے تو ماں گندے کے مارا یک شرعی کیستی سوسائیٹی ہے واسطہ شرعی ایڈوکیشن لوٹی شرعی حالت لوٹی اور شرعی کیستی اما آرگنائزیشن لوٹن تی شرعی لیڈرشپ لوٹی تی اور شرعی اک ماحول مارا نی جا کے کیسے جوڑ بھی تی مارا مل لی تی بلے صدنا چی بندات اولی ترجی کے کہتے ہیں ایڈوکیشن ہے سارا تو مرو چی بادا میں ایڈوکیشن اور ڈسکس کریں کہ ماں گیشتر گندے کے کجا نہ کجا ایک ٹرائنگل کے بنے تھے ٹیچر پیرنٹس اور سٹوڈنٹ درمیان آئیے مضبوط بیک بات ضروری ہے اور ہمیں آتے رہا مرو چی ماں ٹیچر سٹوڈنٹ ریلیشنشپ ڈسکس کرنے کے آتے رہا ایدہ ٹیچر سے دعوت داتے کہ اولی میمانی کے میں گو مسالین محمد حسین واجہ نامے واجہ وشت کلتی مراشتا کے اتقابار زورتا ہے ٹیچنگ کے گوما گوما واجہ کے آستے سٹوری رائٹر ہم آستے واجہ منتواری کے مرحبہ داتا تم ہی کے میمان میں گو مسالین محمد سعید واجہ نامے واجہ ہم وشت کلتی مراشتا کے اتقابار زورتا واجہ ہم ٹیچنگ کے ایک آرے گوما گ اور مراغی شاہ کیسے مرو چی میں ڈسکس کنی سرحالہ مبدہ بگوشا کہ ماں ٹیچنگ کے حوالے اور ٹیچر سٹوڈنٹ ریلیشنشپ ہم مرو چی ڈسکس کنی کہ چکا سٹرانگ بیگ لوٹی اور پیرنٹ سے انبالمنٹ چکا ہستی شیطہ کپترانی زریدہ دیمہ بری مہمان نے مگرمے مراغی شاہ دیمہ بری اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے حسین صاحب آپ کی طرف آؤں گی ایڈوکیشن کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں ٹیچر پیرنٹس اور سٹوڈنٹ ریلیشنشپ ڈسکس ہوتا ہے یعنی اس ٹرائینگل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایڈوکیشن کے لیے بیسک نیڈ ہی اس ٹرائینگل کی ہے لیکن آج میں نے چونکہ ٹاپک سٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشنشپ پہ رکھا ہے کہ اس کا سٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے کیونکہ ایک بچہ میں سمجھتے ہیں ایک کلے کے ماند ہوتا ہے جب اسے سکول میں آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اس کلے کو کس شکل میں جانا وہ کونسی شیپ دینی ہے وہ ایک ٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس میں کنٹریبیشن کچھ پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹرائنگل کا اسپیشلی ٹیچر سٹوڈنٹ ریلیشنشپ کا سٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیشن جتنا مضبوط ہوگا دیکھیں یہاں پہ ایک باؤنڈری بھی آ جاتی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے دن میں باؤنڈری تو ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ہمیں لیڈین سے دکھانی پڑتی ہے تاکہ وہ سٹوڈنٹ کے دل میں جو بھی پروبلم ہے ان کے ذہن میں جو بھی پروبلمز ہوں وہ ہم سے آگے کلیر کریں اگر وہ ہم سے کلیر نہیں کرے گا تب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو جو سمجھ نہیں پائیں گے اور ہر چیز سمجھانے کے لئے لازمی ہے کہ سامنے والا بندہ ہمیں بھی سمجھ سکے یعنی جو ہے وہ ایک دو پہلو ہے دونوں سکھے اگر دونوں تو پہلو جو ہے وہ مضبوط ہوں گے تب بھی جا کے جب ہم اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے آپ کیا کہیں گے ہم سے دیکھیں اگر یہاں پر ٹرائنگل کی بات ہوئی ہے جیسے ٹیچر سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی تو ٹرائنگل میں تین کورنرز ہیں اور تینوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے جب تینوں ورٹیسز آپس میں ملتے ہیں تب ہی جا کر ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں تو اسی چیز پر میں بات کروں گا کہ جب ٹیچر کا سٹوڈنٹ کے ساتھ کنیکشن ہوگا ایڈوکیشن کو لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری باؤنڈریز یہاں پر جیسے سر حسین نے کہا کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے بیٹ میں بہت ساری باؤنڈریز آتی ہیں سب سے پہلے باؤنڈری آتی ہے ڈسپلین کی کیونکہ جتنا زیادہ ڈسپلین مینٹین رہے گا اتنا زیادہ بچے کو ہم بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کنیک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم لینینسی کی بات کریں تو وہ لینینسی اس چیز پر آتی ہے کہ ہم بچے کو اپنے ساتھ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کنیک کریں کی کیونکہ ایک ٹیچر کی نیڈ ہوتی ہے صرف سٹوڈنٹ کا ریزائٹ اگر ہم دوسری بات کریں پیرنٹس کو لے کر تو پیرنٹس کو یہاں پر سب سے مین کردار پیرنٹس کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کہ پیرنٹس جتنا زیادہ انوالمنٹ لے گا بچے کے ایڈوکیشن کو لے کر اتنا زیادہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کنیکشن بھی رہے گا ایڈوکیشن کے معاملے میں اور ٹیچر سے وہ روبر ہو کر بات بھی کر سکتا ہے کہ ہم کس حوالے سے اس چیز کو لے کر چلے تاکہ بچے کے ایڈوکیشن پر بہت زیادہ اثر اور ہم جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ اچھے سے چلے تو یہاں پر یہی بات آتی ہے کہ تینوں کورنرز ہمارے مضبوط ہونے چاہیے اور ان کورنرز کو مضبوط ہونے کے ساتھ یہ ہمارے ٹرائنگل کام کرتا ہے اگزاکلی
और स्टूडेंट्स का कहना है टीचर्स का रवैया वैसा नहीं रहा या ना हम माशरे में बात करते हैं कि पहले तो उस्ताद की एक अलग रब इज़्ज़त होती थी मकाम होता है ये वो और रूहानी चूँकि पेरेंट्स हैं हमारे बिल्कुल रूहानी माँ बाप होते हैं हमारे हमारे उस्ताद और उनका दर्जा दीन इस्लाम में भी है कि माँ बाप से बढ़कर है तो जहाँ उस्ताद की बात आती है फ्रेंडली माहौल की क्योंकि अब हम देखते हैं स्ट्रिक्टनेस जहाँ होती है बच्चा हो सकता है कि वो आपसे डरता हो लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करता यहाँ पर डर और इज्जत को जरा डिफरेंट एंगल में हम डिफाइन कर दें क्योंकि आजकल के बच्चे जाना वो ना डरते हैं और ना रिस्पेक्ट करते हैं जो बात है आजकल के बच्चे अपने एडवांस उसमें वो डिमांड करते हैं कि टीचर हमारे साथ फ्रेंडली हो लेकिन इस फ्रेंडली रवैये में या इस फ्रेंडली बिहेवियर में इन्वायरमेंट में बच्चे का कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है आपकी नज़र में देखिए फ्रेंडली होने का जहाँ तक बात है उसमें यह है कि दो पहलू होते हैं फ्रेंडली एक तरह से ये भी होता है कि हम बिल्कुल जन के साथ शाये हो जाएं अब अगर हम बिल्कुल शाये हो जाएंगे तो वो तो समझे जो है हमें अपने छोटे भाई की तरह अपने दोस्त की तरह जो है वो ट्रीट करेंगे जिसके तहत जो है वो ना वो हमारी जो है वो बात सुनेंगे ना ही जो है वो हमने उनको जो है वो लर्निंग वगैरह के लिए जो दिया हुआ है या जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जो उनको फोकस नहीं हो क्योंकि वो बिल्कुल एक हमें जो वो एक फ्रेंड की तरह फैमिली मेम्बर की तरह ले लेंगे लेकिन यहाँ पर यह है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हम उनके साथ माहौल फ्रेंडली तो रखें लेकिन जहाँ पर स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है वहाँ पर स्ट्रिक्टनेस भी करें अब स्ट्रिक्टनेस से मतलब यहाँ पर ये नहीं हम अपने सख्ती से गुपर हैं हमारे आवाज़ के अंदर हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर उतना जो है वो पावर होना चाहिए कि वो हमें देखकर ही जो है वो एहतरामन जो है वो हमारी बात को सुने और हमारे लेक्चर को जो है वो अचीव करके जो है वो जो हमारा मकसद है वो पूरा कर सकें exactly. देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर हमारा जो टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन है वो हमारा बहुत ज़्यादा उसमें बिगाड़ आया है हमारे मॉडर्न दौर की वजह से क्योंकि जिस तरह अगर हम सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएँ हमारे पास सोशल वेबसाइट्स वगैरह हैं सोशल ऐप्स वगैरह हैं अगर हम उसकी तरफ जाएं तो उसमें कंपैरिजन ख़त्म हो चुका है मतलब उसमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है चाहे वो एक टीचर है चाहे स्टूडेंट है चाहे पेरेंट्स है तो उसमें क्या है कि डिफरेंस ख़त्म होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात जाती है कि टीचर्स के तो हम बराबर हैं तो हम क्यों उनकी रिस्पेक्ट करें और अगर हम एजुकेशन की तरफ आकर बात करें तो यहाँ पर लीनियंसी में उस तरफ लेकर जाऊँगा कि जितना ज़्यादा हम उनको अपने टॉपिक के हवाले से इन्वॉल्व रखेंगे मतलब जैसा कि एक टॉपिक अगर हमारा चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से तो अगर हम उनको पाकिस्तान के हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे जो उन्हें नहीं पता मे भी वो इस चीज़ में कनेक्ट होकर हमारी तरफ रहें और हम जो है वो उनको अपने टॉपिक के हवाले से बहुत कुछ बता सकें क्योंकि अगर हम फ्रेंडली माहौल की तरफ जाएंगे तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट फ्रेंडली माहौल यही होता है कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड इतना डीप में जाएँ कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ को फॉलो करें एग्जैक्टली exactly. लेकिन एक टीचर की जहाँ बात आती है साइकालजिस्ट का कहना है कि एक टीचर बेसिकली खुद एक साइकाइट्रिस्ट होता है वो कैसे क्योंकि वो अपने तमाम बच्चों की साइकी को समझता है और बेहतरीन टीचर वो ही होता है जो अपने हर बच्चे से वाकफियत रखता हो चूँकि हम देखते हैं कि एक दौर ऐसा चल रहा था जैसे मैं रट्टा फिकेशन कहूँगी या रट्टा वाला सिस्टम था जो टीचर आए ब्लैक बोर्ड फिल करे उसके बाद बच्चा कॉपी पेस्ट करे उसे रे मतलब याद करे और उसका टेस्ट दे और टीचर उसको टेन टू टेन मार्क्स देके अपनी क्लास से निकल जाए लेकिन आज इस एडवांस दौर में बच्चा हर सवाल का जवाब चाहता है जो टीचर के पास ना हो तो बच्चा इस वे में बात करने लगता है टीचर से जैसे टीचर उससे कमतर हो लाइक टीचर का एडवांस होना इस दौर में और टीचर को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है टीचर का मेरा ख्याल है और दूसरी बात ये जो जैसे मैंने बात की कि एक टीचर को साइकाइट्रिस्ट की तरह अपने बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है लाइक like हमने देखा है कि बच्चों का इंटरेस्ट टीचर ही डेवलप कर सकती है अपने लेक्चर में अपनी क्लास में उनको अलर्ट रखना एक टीचर की जिम्मेदारी भी है और एक टीचर अपने मतलब उस पर उसके स्किल्स यहाँ पर मेरा ख्याल है दिखते हैं कि वो कितना आगे जाना वो अपने डिलीवर कर सकता है अपने लेक्चर को और अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कैसे कर रख सकता है तो आप दोनों से सवाल ये कि आप क्या समझते हैं कि एक क्लास में अगर आपका बच्चा या आपकी क्लास में फॉर सपोज फिफ्टीन स्टूडेंट हैं जिसमें से पाँच बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे टेन तो आपके टॉप फेवरेट हो जाना मैं फेवरेटिज्म पे भी आऊँगी लेकिन वो बात नहीं टेन तो आपके टॉप फेवरेट और टॉपर स्टूडेंट हैं जिनको टीचर्स कहते हैं कि ये तो पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे हैं हालांकि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ एक टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि वो फ़र्क रखे कि अपने बच्चों में कि ये तो ना निकम्मा या नालायक ये वर्ड्स भी यूज़ नहीं करने चाहिए बच्चों के लिए बहरहाल लेकिन ये बात है कि हम यूज़ करते हैं हम कहते हैं कि ये निकम्मा है ये पढ़ने में नालायक है ये नहीं पढ़ता 
लेकिन अगर एक वह वाकई टीचर है तो वो समझना चाहिए उसे कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा तो आपसे सवाल ये है पंद्रह स्टूडेंट अगर आपकी क्लास में है और वो पाँच आपके क्लास में आपके लेक्चर में एक्टिव नहीं है वो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप कैसे ट्रीट करेंगे उसे मोटिवेट कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर आपने बात की कि जो है वो टीचर अगर पाँच डिफरेंट डिफरेंट शेड करता है डिफरेंस क्रिएट करता है तो यहाँ पर टीचर का नेगेटिव पॉइंट जा रहा है कि वो जो है दोनों जो है वो वीक स्टूडेंट्स के अंदर और शार्प स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पर एक टीचर की ही क्वालिटी है कि वो वीक स्टूडेंट्स को किस तरह से जो प्रमोट करता है और किस तरह से जो है वो अपने लेक्चर की तरफ इंटरेस्ट लाता है जहाँ तक जो है वो मैं समझता हूँ वहाँ पर ये है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें इतना रिसर्च करें कि किस क्या ऐसी जो है वो पॉइंट्स लाया जाए अब आपने पहले मुझे कहा कि जो है वो एक सेक्रेटरी होता है टीचर तो हमें उसके जो है जहन जहन को समझते हुए कि वो कौन सा सा पॉइंट हम लाएंगे जिसकी वजह से वो बच्चा हमसे इंटरेस्ट लेगा जैसे अब मैथ्स का हूँ मैं तो जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके कुछ प्रॉम्स इस्तेमाल करके कुछ ऐसे जो है वो लॉजिक इस्तेमाल करके पजल टाइप इस्तेमाल करके हम उस बच्चे का जो है इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं और बाजों का ऐसा भी होता है कि हम कुछ पजल्स ऐसे क्रिएट करते हैं या कुछ पजल ऐसे जो है वो बच्चों से जो है रिडल्स वगैरह जो पूछते हैं जिसके तहत जो है वो जो शार्प स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा जो है वो कम जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं बद नस्बत जो है वो दूसरे स्टूडेंट जो हम समझते हैं वो वीक है या फिर जो है वो डम्प है देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में महारत रखता है अगर एक बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा तो मेरे ख्याल से दूसरी ऐसी एक्टिविटी होगी जिसमें वो बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा एक्टिव होगा कि दूसरे उसके करीब तर भी ना पहुंच सके तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो टीचर की यहाँ पर यही जाहिर होती है कि हमने बच्चे के माइंड को सेट करना है उसके माइंड को पहले तो रीड करना है कि हम जा किस तरफ रहें क्योंकि जितना कनेक्ट जो है वो बच्चे के माइंड के साथ एक टीचर रहेगा उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी उसकी जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलाकर वो चलेगा क्योंकि अगर एक बच्चा जो है वो किसी चीज़ को इस तरह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका जो है वो इंटरेस्ट भी डेवलप रहे और उसकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए तो जिस तरह सर ने बात की कि एक्टिविटीज़ को लेकर अगर हम चलें तो अगर एक्टिविटी से उस बच्चे का रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा जिससे बहुत सारे बाकी स्टूडेंट्स जो है वो भी इस तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे और बहुत ज़्यादा उस एक्टिविटीज़ से हमें यह भी फ़ायदा होगा कि हमारी कनेक्टिविटी रहेगी आप इसमें और हम उस चीज़ को भी समझा सकते हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं तो एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन जरिया है इसके लिए टीचर्स का ट्रेंड होना कितना ज़रूरी है क्योंकि एक ट्रेंड टीचर ही आगे जाकर बेहतरीन डिलीवर कर सकता है <coughs> मैंने देखा है कि अक्सर हम बच्चों के लिए मतलब जब टीचर को चूज़ किया जाता है तो एक डेमो लिया जाता है जिसमें कोई भी लेसन दिया जाता है कि आप उसे पढ़ाएं और हम चेक करेंगे कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं हालांकि डेमो देने का तरीका ये नहीं होना चाहिए आपको मुख्तलिफ अंदाज में टीचर को आजमाना चाहिए आपको मुख्तलिफ वे में उसे आजमाना चाहिए कि आया वो टीचर बेयर कर सकता है वो तमाम बच्चों को साथ लेके चल सकता है वो तमाम बच्चों की साइकिल को समझ सकता है ये एक दिन की बात नहीं होगी उसके डेमो के लिए एटलीस्ट आपको थ्री टू फोर डेज या एक वीक देना चाहिए जिसमें आप उसे जज कर सकें ईजीली हमारे पास होता यह है प्राइवेट स्कूल में माजरत के साथ तकरीबन स्कूल में यही होता है कि जी एक आधे घंटे का पंद्रह मिनट का एक लेक्चर होता है जो टीचर आके डिलीवर करता है फिर बच्चों से पूछा जाता है कि जी आपको क्या समझ में आया जो बच्चों ने अगर पढ़ा है पहले या नहीं भी पढ़ा तो उनको जो लुक में या फिर उनको देखने में या उनको बात करने के अंदाज में टीचर पसंद आए तो वो हाँ कर देते हैं बच्चों की यही आदत होती है और अगर वो फ्रेंडली हो तो और भी बच्चों के फेवरेट बन जाते हैं कि बच्चे जो है ना वो फेवरेटिज्म में उस टीचर को वोट करके अपने लिए जाना वो फ़ायदा तलाशते हैं हालांकि उसमें शायद उनका नुकसान भी हो सकता है लेकिन अब बात आती है फ्रेंडली माहौल में एक तरह से फेवरेटिज्म क्रिएट करने की एक टीचर क्लास में फेवरेटिज्म क्रिएट करता है फॉर सपोज कई बार मैंने ऐसा भी देखा है यहाँ मैं किसी को डाउन नहीं कर रही ऑल आर नॉट अ लाइक मैंने कहीं बहुत बेहतरीन टीचर्स भी देखे हैं जो बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को देखते हैं लेकिन कहीं मैंने ऐसे भी लापरवाह देखे हैं जो आ, अगर कोई बच्चा एक्टिव है क्लास में और वो कंटिन्यूसली आपको ग्रेड ला दे रहा है और कंटिन्यूसली वो आपको मार्क्स ला के दे रहा है हाइस्ट मार्क्स में आ रहा है तो वो उसके पेपर को उसकी कॉपी को बग़ैर देखे चेक करके उसको मार्क्स दे रहे होते हैं और कहीं ऐसा होता है कि उसने शायद ठीक से लिखा ना हो उसने शायद ठीक से आपके लेक्चर को जो है ना वो प्रॉपर समझा ना हो तो ऐसे में आप क्या समझते हैं ये फेवरेटिज़म बाकी बच्चों के लिए कितना नुकसान देता है जो बच्चे बोल नहीं पाते जो बच्चे खुद एक्टिव नहीं हैं जो मोटिवेट नहीं हो पा रहे और वो मज़ीद पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और डीमोटिवेट होते हैं और आखिर मेरा नतीजा
हर बार की तरह इस बार भी इसने अच्छा लिखा होगा तो वो अन जो है वो बगैर देखे उसको जो है वो चेक कर देते हैं तो बाज़ों का ऐसा होता है कि वो बच्चे जो कि डब होते हैं जो इनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ने के काबिल नहीं हो सकता है इस बार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की होती है लेकिन इसके बावजूद वो अन देखे जो उसको क्रॉस भी कर देते हैं यहाँ पर दोनों तरफ मैं पॉइंट लाऊँगा कि अन देखा बगैर देखे जो चेक कर लेते हैं सही भी कर देते हैं बगैर देखे गलत भी कर देते हैं यहाँ पर जो हम बच्चे को जो है वो आ, उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं उनका जो हौसला बढ़ाने के बजाय हम उसको हौसला शिकने यहाँ पे एक और बात मैं कहूँगा कि जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चा जो है फेल जब होता है तो वहाँ पर एज अ टीचर हमें चाहिए कि हम उसको जो है वो उसका हौसला गिराने के बजाय उसका हौसला बढ़ाए हम कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम इस बार आपने जो फिफ्टीन मार्क्स लिए अगेन जो दोबारा आप ट्वेंटी लेंगे इसके बाद अब थर्टी फाइव एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका ग्रेड बहुत अच्छे तरीके से बनेगा अब फेवरेटिज्म की बात यहाँ पर आती है तो ये जो है वो गलत बात है कि जो है एक टीचर को इस तरह का बिल्कुल भी जो है वो अच्छा सूट नहीं करता कि वो जो है फेवरेटिज़म करें बल्कि जो तमाम बच्चों को एक ही जो है वो वे पे लेके जाए और यहाँ पर ये भी बात है कि सिर्फ हमें उस पेरेंट्स के सामने उस मैनेजमेंट के सामने जवाब दान नहीं होना है यहाँ पर हमें जो अल्लाह के सामने भी जवाब देना है यकीन हमने बीमारी की है तो यकीन जो है हम इस बात का जवाब ज़रूर होना है आगे भी जाकर ठीक है सबसे बड़ा मसला अगर हम ये रिज़ल्ट की बात आई कि रिज़ल्ट में बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा ठीक है सबसे बड़ा मसला सॉरी टू से यहाँ पर मैं कहूँगा एक बात कि प्राइवेट स्कूल्स ने अपना रुझान इतना गिरा दिया है एजुकेशन को लेकर कि अगर बच्चा इस काबिल नहीं भी है कि वो नेक्स्ट क्लास में जम्प करे उसमें से मार्क्स को कलेक्ट करके उस दो मार्क्स वाले के साथ कलेक्ट करके उसको पासिंग मार्क्स दे देते हैं ये सबसे बड़ा जो है वो डिजास्टर है तालीम को लेकर मतलब बहुत बड़ी तबाही है उस बच्चे के साथ कि हम उसके उस सब्जेक्ट को जो है वो दिखा भी नहीं रहे कि उस बच्चे ने किया क्या है और हम एक तो सबसे बड़ा मसला है कि हम मतलब जो बच्चे की कारकर्दगी है वो हम उन्हें दिखाते नहीं हैं हम वो शो नहीं करते सिर्फ रिजल्ट में उनके मार्क्स दे देते हैं अब बच्चे को ये लगता है कि हाँ हमने तो पास कर लिया लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट जाता है बच्चे की तरफ से भी कि वो बच्चा लाजमी बात है कहीं ना कहीं तो वो बात करेगा कि मैंने जो है वो कुछ लिखा ही नहीं था और मुझे पास पास हो गया मैं मेरे पासिंग मार्क्स आ गए तो ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि मेरे ख्याल से अगर एक स्कूल पर ये लगे तो शायद उसको बंद करवाने में भी सबसे मेन किरदार इसी का हो आप मेरी बात पे यकीन करें कि मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे का फर्स्ट जो एक फर्स्ट सेमेस्टर में रिज़ल्ट आ रहा है वो शायद सी ग्रेड है शायद डी ग्रेड है उसके बाद भी वो यही हाल है फेल हो रहा है बच्चा और फाइनल में अचानक से उसका ए ग्रेड आ रहा है आप कैसे मान सकते हो घर वालों को आप किस तरह से आप ए ग्रेड देकर मतलब आप पास तो कर रहे हो एक तरह से लेकिन ये भी किया जा रहा है कि अपने मैार को बरकरार रखने के लिए आ, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसा भी कर रहे हैं कि बच्चे के रिज़ल्ट को ए में काउंट करें ताकि हमारे पास जो मतलब एक रिज़ल्ट शीट बनेगी जिसमें मुख्तलिफ क्लासेज में दिखाया जाएगा कि इतने बच्चे ए ग्रेड आए हैं इतने बच्चे बी ग्रेड आए सी और डी में तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं ही हालांकि ऐसा करना बच्चे के लिए फर्दर उसके फ्यूचर के लिए मेरा ख्याल है बहुत हम रिस्क उठा रहे हैं और उसके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाएगा वो बच्चा खुद भी कंफ्यूज रहेगा मैं कुछ नहीं भी कर रहा तो मुझे एक ग्रेड मिल रहा है आगे जाकर वो मेहनत नहीं करेगा सही बात है वो मेहनत से जीत चुराएगा क्योंकि उसको पता है कि नहीं करने के बावजूद मेरा ए ग्रेड आ रहा है और मैं पास हो रहा हूँ तो मैं आगे जाकर भी क्यों करूँ एट दी एंड जो है वो पास हो जाऊँ तबाही का बायस बनती है कि हम जब सेकेंडरी लेवल क्रॉस करते हैं चले नाइन टेन के निज़ाम की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं उससे अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तरफ ही जाएं तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे टोटल जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि मैट्रिक तक क्या होता है कि एक टीचर क्लास में मौजूद है उससे बच्चे को एक तरह से पकड़ के रखना है जबरदस्ती वाला निजाम हम कह सकते हैं ये बड़ा जुल्म है जनाब ये बड़ा जुल्म है मैं बात अगर करने आऊँ एजुकेशन के हवाले से तो बहुत ही जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ यहाँ करियर काउंसलिंग नहीं की जा रही यहाँ बताया नहीं जा रहा बच्चे को कि आगे उसके लिए क्या फील्ड है यहाँ नाइन्थ मैट्रिक के फॉर्म्स टीचर खुद फिल करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं बच्चे से इवन ये नहीं पूछा जा रहा आप साइंस में किस तरफ जाना चाह रहे हैं बायो साइंस लेना चाह रहे हैं आप कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हैं ठीक है आपने माइंड बना लिया कि मैट्रिक साइंस में ही होना चाहिए हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है कोई बच्चा अगर आर्ट्स में बेहतरीन वो उसकी महारत है वो कर सकता है उसकी कमांड उसमें है तो वो उन सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स ले सकता है 
लेकिन आप उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं साइंस में उसका दाखला करा रहे हैं फिर जब वो फेल होता है तो कहते हैं बच्चा निकम्मा है बच्चा निकम्मा नहीं है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसका कसूर नहीं है क्या पता वो कॉमर्स में अच्छे मार्क्स ले क्या पता वो आर्ट्स में अच्छे मार्क्स ले क्या पता वो कंप्यूटर साइंस में आप उसे बायो साइंस में धकेल रहे हैं ये बात है कि हमारे पास करियर काउंसलिंग भी नहीं है हमारे पास इवन यही आपने बात की वो सेल्फ जाना वो आप उस पर आ जाता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो बच्चे यकीन करें बहुत कंफ्यूज होते हैं वो कहते हैं कि कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा आपको मुझे उसे बड़ों को बिठा के पूछा जा रहा होता है बताइए क्या करना है कैसे करना है कॉलेज में कहाँ जाऊँ ये वाउचर्स कहाँ जाना वो आपने जमा करवाने हैं बच्चा बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी कुछ देखा ही ना हो अगर क्या ही अच्छा हो कि हम उसे स्कूल लाइफ में ही उसे फर्दर आगे करियर्स बता दें कि भाई आपके पास इतना स्कोप है भाई इस फील्ड में जाएंगे आपका इतना स्कोप है आप कहीं भी जाना चाह सकते हैं जाना चाहें तो आप जा सकते हैं आपकी मतलब आपका इंटरेस्ट कहाँ है आपकी चाह कहाँ है लेकिन हमारे पास ये भी बड़ी ज्यादती है कि हमारे पास टीचर्स बताते ही नहीं हैं और उनकी तरफ से पीछे मैनेजमेंट का जोर होता है उनको बताया ही नहीं जहाँ पर जो है वो टीचर्स की भी कोताही है टीचर्स किस तरह से कोताही है कि वो समझते हैं कि जो बच्चा ए ग्रेड ए वन ग्रेड ला रहा है वो साइंस साइंस में जो अच्छे से कर सकता है फिर जो बी ग्रेड और सी ग्रेड ला रहा है वो जो कॉमर्स में आ सकता है बाकी इसके अलावा जो ग्रेड है उनके अंदर आर्ट्स में आ सकते हैं एक तो यहाँ पर टीचर्स को तय होगी बहुत आर्ट्स की फील्ड को यकीन जाने में या बोलने पर मजबूर हूँ आपका आपको अंदाजा नहीं आर्ट्स की फील्ड में आप कितना आगे आगे जा सकते हैं बिल्कुल और आपको उसी में ही जो है ना वो कहा जाता है निकम्मों की फील्ड माजरत के साथ सही और दूसरा फिर पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा जोर होता है कि नहीं हमारा बच्चा अगर जो है वो साइंस ग्रुप ही लेना चाहिए अब वो बच्चे से तो आप पूछें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप क्या करना चाहते हैं हम बच्चे से कुछ नहीं पूछते बस पेरेंट्स का और टीचर्स का इन दोनों की तरफ से जो वो हो रहा होता है वो बच्चा जो बीच में पिस रहा होता है कि हम अब करें क्या क्या पेरेंट्स से सुने क्या हम टीचर्स सुने और अपनी जो उनकी जिद अपनी जो उनकी चाह होती है अपनी ख्वाहिश होती है वो बिल्कुल ही उसकी जो है वो हट जाती है कि अब मैं क्या करूँ और बाजू का ऐसा होता है कि अब जो है वो हमारे यहाँ पर जैसे हम जिस स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये होता है कि हम यूनिट वाइज चला रहे होते हैं अब यूनिट ये होता है कि हमारे थर्टी डेज का यूनिट होता है हमने दो यूनिट कवर करवा दिए इनको वो साइंस ग्रुप में आया हुआ है अचानक उनकी जो है वो जिद होती है कि हमें जो जनरल ग्रुप में जाना है अब इसमें हम क्या करें हमने तो जो दो यूनिट तो पढ़ा दिया चैप्टर्स पढ़ा दिया हमने जो बायो पढ़ा दिया हमने जो केमिस्ट्री पढ़ा दिया अब जाकर अचानक वो फील्ड चेंज होगी तो उस बच्चे को दोबारा से हमें जो ट्रेंड करना पड़ेगा दोबारा से जो है वो उसकी बेस बनानी पड़ेगी कि ये ये चीज़ें होती है ये चीज़ें उस सूरत में जो बच्चा भी जो है वो कुछ समझ नहीं पाता है कि अब जो उसका इफेक्ट यकीन यकीन जो रिजल्ट पड़ता है साल गुजर जाते हैं हुसैन साहब आप ये बात कर रहे हैं कई साल उनके ज़ाया हो जाते हैं आगे मैं इसे ज़रूर डिस्कस करूँ लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं फिर आपके सामने हाजिर होंगे हमारे साथ रहिएगा